strengthening our friends and partners like the Philippines and uh, others, what I said about the Coast uh, Guard, making clear that um, the compliance with international law is the best guarantee for every state in the world to be protected. Batid ng bansang Germany ang lumadalang tensyon sa South China Sea at mga agresyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ngayong araw, nakipagpulong si German Foreign Minister Annalena Baerbock kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binanggit nito ang laser pointing at water cannon incidents maging ang pagbunggo sa barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Bagaman libo-libong milya ang layo ng Germany sa Pilipinas, nakababahalaan niya ito dahil paglabag ito sa karapatan at oportunidad tungo sa pag-unlad ng mga bansa. Tila pag-question din anya ito sa freedom of navigation na nakakaapekto sa lahat ng bansa. Kaya binigyang kahalagahan ni Baerbock ang pagresolba sa mga tensyon sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng pagsunod sa international law. I thank Foreign Minister Baerbock for Germany's unflinching support for international law including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the final and legally binding 2016 Arbitral Award, the twin anchors of the Philippine position on the West Philippine Sea. Kanina, pumunta ang German official sa headquarters ng Philippine Coast Guard o PCG sa Maynila at binisita ang BRP Gabriela Silang. Dito, sinubukan ni Baerbock ang Trinity F-90+, Plus, isa sa mga drone na dinonate ng bansang Germany sa Pilipinas. Ayon sa PCG, magagamit ito para sa post-disaster assessment sa mga kalamidad at maritime surveillance. Ayon sa PCG, kasalukuyang nagtitrain ang kanilang PCG pilots para sa paggamit nitong mga makabagong drones gaya nitong nasa harap natin. Ito yung tinatawag na Trinity F-90 Plus na isa sa mga dinonate ng Germany. Dagdag ng PCG, may mga dagdag suporta na rin na ipinangako ang Germany na makatutulong sa kanilang kapasidad at pagbantay sa West Philippine Sea. Uh, gagamitin natin sa search and rescue operations para gamitin natin sa marine pollution response. Gagamitin din natin, of course, sa, sa West Philippine Sea, sa Benham Rise, sa ating uh, uh, areas doon sa south para ma-improve ang ating uh, maritime domain awareness para mas uh, efficient, mas targeted ang ating uh, operations. Bukod sa maritime domain, nangako rin ng Germany na palalakasin ang ugnayan sa Pilipinas sa pakikipagkalakalan at pag-invest sa energy sector. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.